హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్ అన్ని మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివ్ చేసుకోండి గత వీడియోలో మనం అకశేరకాల గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం సకశేరకాల గురించి నేర్చుకుందాం ఇంతకు సకశేరకాలు అంటే ఏంటనంటే వెన్నుముక కలిగినటువంటి జీవులను మనం సకశేరకాలు అని అంటున్నాం ఇవి తిరిగి మరలా ఐదు వర్గాలుగా మనకు చూడవచ్చు ఒకటి ఏంటనంటే చేపలు రెండోది ఉభయ చరాలు మూడు సరిసృపాలు నాలుగు పక్షులు ఐదు క్షీరదాలు ఇవి తిరిగి ఐదు వర్గాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి ఏంటనంటే చేపలు రెండోది ఉభయ చరాలు మూడు సరిసృపాలు నాలుగు పక్షులు ఐదు క్షీరదాలు ఇప్పుడు మనం చేపల గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే ఈ చేపల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటామని అంటే ఇక్తియాలజీ అని అంటాం చేపల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ఇక్తియాలజీ అని అంటున్నాం చేపలు పెంచే విధానాన్ని దాన్ని ఏమంటున్నాం అని అంటే ఫిషికల్చర్ అని అంటున్నాం ఓకేనా చేపలు పెంచే విధానాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ఫిషికల్చర్ అంటున్నాం చేపలతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో రొయ్యలను కూడా పెంచే విధానాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ఆక్వాకల్చర్ అని అంటున్నాం చేపలతో పాటు రొయ్యలను కూడా పెంచే విధానాన్ని ఏమంటున్నాం ఆక్వాకల్చర్ అంటున్నాం కేవలం చేపలను మాత్రమే పెంచేటటువంటి విధానాన్ని ఫిషికల్చర్ అని అంటున్నాం ఈ చేపల పైన ఉన్నటువంటి విప్లవాన్ని అంటే ఆ చేపల విప్లవాన్ని ఏమంటున్నాం అని అంటే దాన్ని బ్లూ రెవల్యూషన్ లేదా దాన్ని తెలుగులో నీలి విప్లవం అని అంటున్నాం చేపల యొక్క స్వర్ణయుగాన్ని ఏమని పిలుస్తామని అంటే డివోనియన్ కాలాన్ని మనం చేపల యొక్క స్వర్ణయుగంగా పిలుచుకోవచ్చు ఇప్పుడు చేపను కనుక మనం పరిశీలించి చూసినట్టయితే చర్మం పైన పొలుసలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి పొలుసలు అనేటటువంటివి రక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే చేపకు ఈదడానికి వాజాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అలాగే శ్వాసక్రియకు మొప్పలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి మొప్పల ద్వారానే శ్వాసక్రియ అనేటటువంటిది జరుపుతుంది అంతేకాకుండా చేపలు అనేటటువంటివి అండోత్పాదకాలు తర్వాత ఉల్బర్హితాలు మరియు చేపలు అనేటటువంటివి ఎగ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే అండోత్పాదకాలు అంటారు తర్వాత ఉల్బం ఉండదు కాబట్టి ఉల్బరహితము మరియు అస్థిరోష్ణ జీవులు అంటే ఈ జీవులు అనే జీవుల లోపల ఉష్ణం అనేటటువంటిది అస్థిరంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రెండు రకాలుగా విభజించారు అదేంటంటే మృదులాస్తి చేపలు రెండవది అస్థి చేపలు అలాగే అతిపెద్ద చేప ఏంటి అని అంటే రింకోడాన్ లేదా రైనోడాన్ లేదా తిబింగలపు స్వర చేపలను మనం అతిపెద్ద చేపలుగా మనం చూడొచ్చు అంతేకాకుండా అతి చిన్న చేప ఏదనంటే పెడిస్త్రీ ప్రెస్ అని అంటాం ఇది అతి చిన్న చేప అలాగే ఎగిరే చేప కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తుందంటే వాటర్లో నుంచి ఒకసారిగా బయటకి ఎగిరి మళ్ళీ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ చేప పేరు ఏంటనంటే ఎగ్జో సీటస్ దీనికి రెక్కల లాంటి నిర్మాణాలు అనేటటువంటివి కూడా కనిపిస్తాయి అలాగే విషపూరితమైనటువంటి చేపలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని ఏమంటామనంటే స్టోన్ ఫిష్ అని అంటాం ఇదంతా కూడా మనం చేపల గురించి నేర్చుకుంటాం తర్వాత వర్గం వచ్చేసి ఏంటనంటే ఉభయ చరాలు ఉభయ చరాలు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఉభయ అని అంటే రెండు అంటే రెండింటి పైన జీవనాన్ని గడిపేటటువంటివి అన్నమాట ఇక్కడ ఇవి ఏం చేస్తాయనంటే నేల పైన మరియు నీటి లోపల ఆవాసం చేసేటటువంటి జీవులు అంటే ఇక్కడ చూడండి నేల పైన మరియు నీటి లోపల అని అంటే రెండింటి ఆవాసాన్ని చూపుతున్నాయి ఉభయ చరాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతం ఏదనంటే పశ్చిమ కనుమల లోపల ఉభయ చరాలు అనేటటువంటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి మొదటి నాలుగు పాదాలు కలిగినటువంటి జీవులు కూడా ఈ ఉభయ చరాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వాటికి ఉదాహరణ ఏంటి అని అంటే కప్పలు సాలమండర్లు సిసీలియన్స్ ఇప్పుడు మనం కప్పలను గురించి చూసినట్టయితే వీ కప్పల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని బేట్రకాలజీ అని అంటాం ఓకేనా కప్పల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే బేట్రకాలజీ అని అంటున్నాం వీటి ముందు కాళ్ళ కింద ఆంప్లెక్సరీ మెత్తలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి ఈ ముందు కాళ్ళ లోపల ఏముంటాయనంటే ఆంప్లెక్సరీ మెత్తలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి చర్మం లోపల పారటాయిడ్ గ్రంథులు అనేటటువంటివి ఉంటాయి శ్వాసాంగాల చూసినట్టయితే ఊపిరితిత్తుల ద్వారా మరియు చర్మం ద్వారా మరియు మొప్పల ద్వారా శ్వాస అనేటటువంటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత శుక్రకణాల సమూహాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కప్పలో నుంచి వచ్చినటువంటి శుక్రకణాల సమూహాన్ని మనం మిల్ట్ అని అంటున్నాము అదేవిధంగా అండాల సమూహాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పాన్ అని అంటున్నాం శుక్రకణాల సమూహాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మిల్ట్ అంటున్నాము అలాగే అండాల సమూహాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే స్పాన్ అని అంటున్నాం ఈ కప్ప లోపల మనం లార్వా దశ అనేటటువంటిది ఉంటుంది తోక కప్ప దశలో ఉన్నటువంటి ఆ లార్వాని మనం ఏమంటామంటే టాడ్ పోల్ లార్వా అని అంటాం అలాగే కప్ప లోపల అతిపెద్ద కప్ప వచ్చేసి ఏంటంటే రాన గోలియత్ అనేటటువంటిది అతిపెద్ద కప్ప అతి చిన్న కప్ప ఏంటంటే మైక్రో హైలా ఇవి అతిపెద్ద కప్ప అతి చిన్న కప్ప తర్వాత విషపూరితమైనటువంటి కప్ప ఏంటంటే ఫిల్లో బెడ్స్ 
ఇదేంటనంటే చాలా విషపూరితమైనటువంటి కప్ప అలాగే ఇందు లోపల ఎగిరే కప్ప కూడా ఉంది అది ఏంటనంటే రాకోఫెరస్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే గాలి లోపల ఎగురుడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇదంతా కూడా మనం కప్ప గురించి చూడొచ్చు అలాగే సాలమండర్స్ లోపల మనం చూసినట్టయితే ఇవి ఉత్తర అమెరికాలో ఆవాసం చేసేటటువంటి జీవులు కావున ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటామనంటే సాలమండర్స్ రాజధానిగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం తర్వాత సిసీలియన్స్ అనేటటువంటివి ఇవి ఒక రకమైనటువంటి గుడ్డి పాములుగా మనం చూడొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉభయచరాలు ఉభయచరాలు అని అంటే నీలపైన మరియు నీటి లోపల ఆవాసం చేసేటటువంటి జీవులను మనం ఏమంటామనంటే ఉభయచరాలు ఇప్పుడు మనం సరిసృపాల గురించి నేర్చుకుందాం సరిసృపాలన్నీ కూడా నేలపైన పాకే స్వభావాన్ని చూపేటటువంటి జీవులు ఇవన్నీ కూడా నేలపైన పాకుతాయి అంతేకాకుండా సరిసృపాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని హెర్పటాలజీ అని అంటాం ఓకే సరిసృపాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే హెర్పటాలజీ అని అంటాం మనం గతం లోపల జీర్ణ వ్యవస్థ టాపిక్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు చిన్న డిస్కషన్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి కొన్ని పదాలు అనేటటువంటివి చాలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి హెర్పటాలజీ అని అంటే సరిసృపాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని హెర్పటాలజీ అంటున్నాం హెపటాలజీ అని అంటే కాలయం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని హెపటాలజీ అంటున్నాం హెపటోసైట్స్ అని అంటే కాలయ కణాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే హెపటోసైట్స్ అంటున్నాం అలాగే హిమటాలజీ అనేటటువంటిది కూడా ఉంది అంటే హిమటాలజీ అంటే ఏంటనంటే రక్తం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని హిమటాలజీ అని అంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి పదాలు అనేటటువంటివి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయి అనేటటువంటి చూడండి అలాగే ఇప్పుడు ఈ సరిసృపాల్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇందులోపల మనకు పాములు బల్లులు తాబేళ్లు ఊసర వెళ్లి డైనోసార్స్ స్పీనోడాన్స్ అనేటటువంటి జీవులు అనేటివి కనబడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు పాముల గురించి మనం నేర్చుకుందాం పాముల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఒపియాలజీ లేదా సర్పెంటాలజీ అని అంటాం వీటికి కళ్ళు చెవులు అనేటటువంటివి ఉండవు శబ్దాలను ఏ విధంగా వింటాయనంటే చర్మము మరియు ప్రకటెముకల ద్వారా శబ్దాలను ఏం చేస్తాయనంటే గ్రహించడం జరుగుతుంది వీటి తల లోపల పది జతల కపాల నాడులు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అంతేకాకుండా వీటి గుండెలో మూడు జతల గదులు అనేటటువంటివి మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇవి అండోత్పాదకాలు స్థిరోష్ణ జీవులు తర్వాత ఉల్బరహితాలు అతిపెద్ద పామ వచ్చేసి ఏంటనంటే కొండ చిలువ అతి పొడవైన పాము ఆనకొండ అతి పెద్ద పొడవైన గూళ్ల నిర్మాణం చేసుకునేటటువంటి పాములు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఏంటనంటే రాచనాగు నాజాహన్న కింకోబ్రా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయనంటే అవి గూడు కట్టుకొని అందులో నివసిస్తూ ఉండేటటువంటి పాములు ఈ పాము అనేటటువంటిది కాటు వేసినప్పుడు మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ఒక చుక్క లాంటి అంటే మీరు ఒక స్పాట్ అనేటటువంటిది ఇట్లా పింతో పొడిచినట్టుగా కనబడుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కామ ఆకారంలో ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు కూరలు దింపినట్టే కనబడుతుంది అంటే రెండు డార్స్ అనేటటువంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న రంధ్రాల లాగా చర్మం పైన కనబడుతూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో యువాకారంలో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటనంటే విష రహితమైనటువంటి సర్పాలు అన్నమాట పాము కాటు వేసినప్పుడు విషమున్న సర్పం అయితేనేమో రెండు కూరలు అనేటటువంటి మన చర్మం పైన రంధ్రాలు చేసినట్టే కనబడుతూ ఉంటుంది అవి విషమున్న సర్పాలు విషం లేని సర్పాలు అనేటటువంటివి కాటు వేసినప్పుడు మన చర్మం పైన ఎక్కడైతే కాటు వేస్తుందో ఆ ప్రాంతం లోపల రంధ్రాలు అనేటటువంటి మనకు కనిపిస్తాయో అదే విధంగా కనబడడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మన పాము విషయాన్ని మనం ఏమంటాం అనంటే ట్యాగ్జాన్ అని అంటాం అయితే పాము గుట్టిన తర్వాత మనకు ఏ ఏ వ్యవస్థల పైన విషం అనేటటువంటిది ప్రభావితం చేస్తుందో చూద్దాం నాడి వ్యవస్థ పైన పనిచేసే విషయాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే న్యూరో టాక్సాన్ అని అంటాం న్యూరో టాక్సాన్స్ అని అంటే ఎక్కడ పనిచేస్తాయంటే నాడి వ్యవస్థ పైన పనిచేస్తాయి రక్తంపై పనిచేసే విషయాన్ని ఏమంటాం అంటే హీమోటాక్సాన్ అని అంటాం హీమోటాక్సాన్ అని అంటే రక్తం లోపల పనిచేసే విషయాన్ని హీమోటాక్సాన్ అంటాం న్యూరోటాక్సాన్స్ అని అంటే నాడి వ్యవస్థ పైన విషం పనిచేస్తే దాన్ని న్యూరోటాక్సాన్ అని అంటాం పాము విషానికి విరుగుడు ఇచ్చే ఔషధాన్ని మనం ఏమంటాం అనంటే వీనం అంటాం ఓకే పాము విషానికి విరుగుడు ఇచ్చే ఔషధాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వీనం అని అంటాం ఇది మనకు రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది ఒకటి వచ్చేసి ఏంటనంటే పాలివీనం రెండవది యాంటివీనం ఈ పాలివీనం అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఇస్తామంటే కరిచిన పాము గుర్తించలేకపోయినప్పుడు ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే పాలివీనం అంటాం ఉదాహరణకు ఒక రైతుకు పాము కనుక కాటేసింది అనుకోండి అది ఏ పాము కుట్టింది అనేది ఆ రైతుకు తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పాలివీనం ఇస్తాం ఇన్ కేసు ఒకవేళ కుట్టిన పాము మనకు నాగు పాము కరిచింది అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యాంటీవీనం అంటే యాంటీవీనం అంటే ఏంటనంటే కరిచిన పామును గుర్తించి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే యాంటీవీనం అని అంటాం ఇక్కడ మనం యాంటీవీనమును తయారు చేసేటటువంటి సంస్థ ఉంది అది ఏంటనంటే సిఆర్ఐ సంస్థ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటటువంటిది ఉంది ఇక్కడ మనకు పాలివీనం గాని యాంటీవీనం గాని ఇవి పాముకు సంబంధించినటువంటి యాంటీడోస్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ తయారు చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అంతేకాకుండా భారతదేశంలో గల పాముల పార్క్ ఎక్కడ
మనకు అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాములలోని కూరలు రథనికల రూపాంతరాలు పాములలోని విష గ్రంథులు లాలా జల గ్రంథుల రూపాంతరాలు ఇక్కడ మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఒకటి పాములలో ఉండేటటువంటి ఆ కూరలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండు కూరలు ఉంటాయో చూసారు అవన్నీ కూడా రథనికల యొక్క రూపాంతరాలు పాములోని విష గ్రంథులు అనేటటువంటివి లాలా జల గ్రంథుల రూపాంతరాలు అలాగే ఇప్పుడు మనం బల్లుల గురించి మనం నేర్చుకుందాం బల్లుల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సారాలజీ అని అంటాం బల్లుల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే సారాలజీ అంటున్నాం అతిపెద్ద బల్లు ఏంటనంటే కోమీడో మరియు వెరానస్ అనేటటువంటివి అతిపెద్ద బల్లు ఇక్కడ వెరానస్ అని అంటే ఏంటనంటే మన కామన్ భాష లోపల వాటిని ఉడుము అని అంటాం అలాగే ఎగిరే బల్లి కూడా ఇక్కడ ఉంది ఎగిరే బల్లి ఏంటనంటే డ్రాకు ఓకే ఇదేం చేస్తుందనంటే ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకు జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత విషపూరితమైనటువంటి బల్లి కూడా ఉంది అది ఏంటనంటే హీలో డెర్మా విషపూరితమైనటువంటి బల్లి ఏంటనంటే హీలో డెర్మా మన భారతదేశంలో అతిపెద్ద బల్లి ఉంది అది ఏంటనంటే వెరానస్ ఇంతకు చెప్పాం కదా వెరానస్ అంటే ఏంటనంటే మన కామన్ లాంగ్వేజ్ లో దాన్ని ఉడుము అని అంటాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటనంటే తావెళ్ళ గురించి మనం నేర్చుకుందాం అత్యధిక సంవత్సరాలు జీవించేటటువంటి జీవి ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది తావేలు దాదాపుగా మూడు వందల సంవత్సరాలకు పైన ఇది జీవించి ఉంది తావేలుపై భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ గట్టిగా ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే కారాఫేస్ అని అంటాం తాబేలు పైన గట్టిగా ఉండేటటువంటి ఆ భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే కారాఫేస్ అంటాం కింద ఉండేటటువంటి ఆ భాగాన్ని ప్లాస్ట్రాన్ అంటాం కింద ఉండేటటువంటి భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాస్ట్రాన్ అని అంటాం సముద్రంలో నివసించే తాబేళ్లను టార్టిల్స్ అని అంటాం ఓకే సముద్రంలో నివసించేటటువంటి తాబేళ్లను మనం టార్టిల్స్ అంటాం మంచినీటిలో నివసించే తాబేళ్లను టార్టైజ్ అని అంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి పదాలు అనేటటువంటివి అన్ని దగ్గరగా ఉంటాయి కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా వినండి సముద్రంలో నివసించే తాబేళ్లను టార్టిల్స్ అంటాం మంచినీటిలో నివసించే తాబేళ్లను టార్టైజ్ అంటాం నేల పైన నివసించే తాబేళ్లను టెర్రాఫిల్స్ అని అంటాం ఓకే నేల పైన కూడా కొన్ని తాబేల్స్ అనేటువంటి మనకు జీవించడం జరుగుతుంది వాటిని ఏమంటామంటే టెర్రాఫిల్స్ అని అంటాం ప్రస్తుతం అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నటువంటి తాబేళ్ళను ఏంటి అని అంటే స్టార్ టార్టిల్స్ అని అంటే ఆ ఏదైతే తాబేలు పైన ఉండేటటువంటి ఆ కారాఫేస్ నిర్మాణం పైన మనకు నక్షత్రాకారంలో ఉండేటటువంటి గుర్తులు ఉంటాయి వీటిని ఏమంటాం అంటే స్టార్ టార్టిల్స్ అని అంటాం భారతదేశానికి వలస వచ్చే తాబేలు కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఆలివ్ రిడ్లీ ఆలివ్ రిడ్లీ అనేటటువంటి ఈ తాబేలు ఏం చేస్తుంది అంటే భారతదేశానికి వలసగా రావడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం సరస్ రూపాల్లో ముసలి గురించి నేర్చుకుందాం ముసలి అనేటటువంటిది ప్రస్తుతం బ్రతుకున్నటువంటి సరస్ రూపాల్లో ఈ ముసలి ఒకటి ముసలి గురించి మనం చదివేటప్పుడు ముసలి లోపల మనకు నాలుగు గదుల గుండె అనేటటువంటిది కనబడుతుంది అందులో ఒక గది అనేటటువంటిది పాక్షికంగా అభివృద్ధి చెందినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది అంతేకాకుండా ముసలికి స్వేద రంధ్రాలు అనేటటువంటివి ఉండవు తర్వాత మనకు ఊసర వెళ్లి గురించి కూడా నేర్చుకుంటాం రంగులు మార్చేటటువంటి సరస్వరూపం ఏది అని అంటే మనం ఊసర వెళ్లిగా చదువుతాం తర్వాత డైనోసర్స్ గురించి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది డైనోసర్స్ అంటే అంతరించిపోయిన సరస్వరూపాల్లో అతి పెద్దవైనటువంటివి డైనోసార్ డైనోసార్ శరీర భాగాలు శిలాజాల రూపాంతరాల్లో మనకు లభించడం జరిగింది కాబట్టి ఇవి ఏంటంటే అంతరించిపోయినట్టుగా మనం చదువుకుంటాం అంతేకాకుండా శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే పేలియంటాలజీ అంటాం శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే పేలియంటాలజీ అని అంటున్నాం ఇక్కడ పేలియంటాలజీ వచ్చింది కాబట్టి పేలియంటాలజీకి సంబంధించినటువంటి పితామహుడు ఎవరు అని అంటే బీర్బల్ సహాని పేలియంటాలజీ పితామహుడు ఎవరు అని అంటే బీర్బల్ సహాని తర్వాత మనం స్పీనోడాన్ గురించి చదువుతాం స్పీనోడాన్ అని అంటే ఇది ఒక సజీవ శిలాజం దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లివింగ్ ఫాజిల్ అని అంటాం ఇప్పుడు మనం పక్షుల గురించి నేర్చుకుందాం పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఆర్నిథాలజీ అని అంటాం పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్నిథాలజీ అని అంటాం ఇక్కడ మనకు పక్షుల గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మరికొన్ని అధ్యయనాల గురించి మనం చూద్దాం ఊవాలజీ అని అంటే ఏంటనంటే ఎగ్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఊవాలజీ అని అంటాం అలాగే టీరాలజీ అంటే ఏంటనంటే రెక్కల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం టీరాలజీ అంటాం స్టడీ ఆఫ్ వింగ్స్ అన్నమాట అంటే రెక్కల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని టీరాలజీ అంటాం తర్వాత ఫీనాలజీ అని అంటే ఏంటనంటే వలస గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఫీనాలజీ అని అంటాం ఓకేనా ఉవాలజీ అంటే ఎగ్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఉవాలజీ అంటున్నాం టీరాలజీ అని అంటే రెక్కల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని టీరాలజీ అంటున్నాం ఫీనాలజీ అంటే వలస గురించి అంటే మైగ్రేషన్ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి పక్షుల వలస వెళ్లడం గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని మనం ఫీనాలజీ అని అంటున్నాం అలాగే 
ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్నితాలజీ అని ఎవరిని అంటున్నామనంటే డాక్టర్ సలీం అలీని మనం ఏమంటున్నామంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్నితాలజీ అంటున్నాం అంతేకాకుండా మనకొకటి పక్షి కాండం కూడా ఉంది ఆ పక్షి కాండాన్ని మనం ఏమంటామనంటే దక్షిణ అమెరికా అని మనం పక్షి కాండం అని అంటాం తర్వాత ఈ పక్షుల యొక్క లక్షణాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇవి ఎగిరేటటువంటి సకశేరుకాలు తర్వాత వీటి ముందు కాళ్ళు అనేటటువంటివి రెక్కలుగా మార్పు చెందుతాయి కాబట్టి ఇవి ఎగరడానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా వీటి ఎముకలు అనేటటువంటివి గాలితో ఫిల్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం అంటే వాతలాస్తులు అని అంటాం ఈ గాలితో ఫిల్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎగరడానికి ఉపయోగపడతాయి ఎగరడానికి తోడ్పడేటటువంటి ఈకలను ఏమంటున్నామంటే ఫిల్ ఈకలు అంటున్నాం తర్వాత పక్షులలో శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ఒక భాగం ఉంటుంది ఆ భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే శబ్దిని అంటాం పక్షుల లోపల దంతాలు మరియు మూత్రాశయం అనేటటువంటిది ఉండదు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పక్షుల లోపల మనకు దంతాలు కనిపించవు అంతేకాకుండా మూత్రాశయం అనేటటువంటిది కూడా కనిపించదు స్త్రీ పక్షుల లోపల ఒక స్త్రీ బీజ కోసం ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఏం చేస్తానంటే అవి అండాలను అంటే మీరు గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా పక్షుల గుండె లోపల మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నాలుగు గదుల గుండె అనేటటువంటిది మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది పక్షులు అనేటటువంటివి అండోత్పాదకాలు అలాగే ఉల్బ సహితము తర్వాత జీవులు మరియు స్థిరోష్ణ జీవులు అనేటటువంటివి మనకి లోపల కనబడటం జరుగుతుంది పక్షులు అనేటటువంటివి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి కామన్ గా అందరికీ తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుతూనే ఉన్నాం ఎగరలేని పక్షులు తర్వాత ఎగిరే పక్షులు ఈ ఎగరలేని పక్షులకు ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ఆస్టిస్ దాన్ని మనం నిప్పుకోడి అంటున్నాం ఓకే తర్వాత కివి తర్వాత ఈము పక్షి తర్వాత పెంగ్విన్ తర్వాత కోడి ఇలాంటి కొన్ని మొదలైనటువంటి పక్షులు అనేటటువంటివి ఎగరలేని పక్షుల కింద మనం చూసుకుంటాం తర్వాత ఎగిరే పక్షుల్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే హమ్మింగ్ బర్డ్ రామచిలక తర్వాత షిఫ్ట్ ఆల్ బట్రోస్ ఇలాంటి మొదలైనటువంటి పక్షులు అనేటటువంటివి ఎగిరే పక్షుల కింద మనం ఉదాహరణగా చూసుకోవచ్చు పక్షుల లోపల అతి పెద్ద పక్షి వచ్చేసి ఏంటనంటే ఆస్ట్రిచ్ పక్షి అలాగే అతి చిన్న పక్షి ఏంటనంటే అది హమ్మింగ్ బర్డ్ ఓకేనా ఇది వాసనను గ్రహించేటటువంటి పక్షి మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా హమ్మింగ్ బర్డ్ అనేటటువంటిది క్యూబా దేశ పక్షిగా మనం చూడొచ్చు అంతేకాకుండా జంతు సామ్రాజ్యం లోపల అతి పెద్ద కణం ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అది ఏంటంటే అతి పెద్ద కణంగా మనం చూస్తాం తర్వాత కీవీ పక్షి గురించి చూసినట్టయితే న్యూజిలాండ్ దేశ జాతీయ పక్షి అలాగే పెంగు అనేటటువంటి ఏంటంటే నిలబడి ఎగ్ పెట్టేటటువంటి పక్షిగా మనం చూడొచ్చు ఈము పక్షి ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి మాంసం కోసం దిగువ చేసుకోబడినటువంటి పక్షుల జాతులలో ఈము పక్షి అనేటటువంటిది ఒకటి తర్వాత రామచిలిక గురించి మనం చూసినట్టయితే పై దవడను మాత్రమే కదిలించేటటువంటి పక్షి ఏదైనా ఉందనంటే రామచిలిక అంతేకాకుండా ఆర్కిటిక్ టెర్న్ అనేటటువంటి ఒక పక్షి ఉంది ఇది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేటటువంటి పక్షి ఏంటనంటే ఆర్కిటిక్ టెర్న్ ఇది సుమారుగా నలభై వేల కిలోమీటర్ల దూరం మనకి ఇది ప్రయాణించడం జరుగుతుంది తర్వాత గాడ్విట్ అనేటటువంటి ఒక పక్షి ఉంది ఇది ఆగకుండా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేటటువంటి ఒక పక్షి అంతేకాకుండా వుడ్కాక్ అనేటటువంటి మరొక పక్షి ఉంది ఇదేంటనంటే ఇండియాలో అత్యంత దూరం ప్రయాణించేటటువంటి పక్షి తర్వాత షిఫ్ట్ వచ్చేసి ఏంటనంటే షిఫ్ట్ పక్షి అనేటటువంటిది జపాన్ దేశ జాతీయ పక్షిగా మనం చూస్తున్నాం ఇది ఏంటంటే అత్యంత వేగంగా ఎగిరేటటువంటి పక్షి మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు వాహనాలను ఫోర్ వీలర్ అని చూసినట్టయితే ఎక్కువ షిఫ్ట్ అనేటటువంటి మనకు వాహనం ఉంటుంది ఈ పక్షిని బేస్ చేసుకునే ఎందుకంటే చాలా వేగంగా ఎగురుతుంది కాబట్టి ఆ వెహికల్ కి ఈ షిఫ్ట్ అనే పక్షి పేరు పెట్టడం అనేటటువంటి జరిగింది ఓకే మీరు అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం అంతేకాకుండా ఆల్ బట్రోస్ అనేటటువంటి ఒక పక్షి ఉంది ఇది అతి పొడవైన రెక్కలు కలిగినటువంటి ఒక సముద్ర పక్షి వీటి వింగ్స్ అనేటటువంటి చాలా పెద్దగా పొడవుగా ఉంటాయండి తర్వాత మనకు కార్వ స్ప్లెండర్ స్ప్లెండర్స్ అని ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే కాకి అది ఏంటంటే సర్వ భక్షకి అనమాట అది అన్ని ఆహారాలను తీసుకుంటుంది తర్వాత బట్ట మేకతల పిట్ట అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రస్తుతం భారతదేశం లోపల అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నటువంటి పక్షి జాతులలో ఈ బట్ట మేకతల పిట్ట అనేటటువంటిది ఉంది తర్వాత నెమల అనేటటువంటిది మన భారతదేశ జాతీయ పక్షి దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ పావో క్రిస్టేటస్ ఓకే దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటనంటే పావో క్రిస్టేటస్ ఓకే తర్వాత ఇంకొక పక్షి వచ్చేసి ఏంటనంటే పాలపిట్ట అది ఏంటనంటే తెలంగాణ జాతీయ పక్షి దీని యొక్క శాస్త్రనామం వచ్చేసి కిరోషియస్ బెంగాయెన్సిస్ అనేటటువంటి శాస్త్రనామం ఉంది ఈ విధంగా మనం పక్షుల గురించి చూడడం జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటనంటే క్షీరదాల గురించి 
మనం నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు మనం క్షీరదాల గురించి నేర్చుకుందాం క్షీరదాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మమ్మాలజీ అంటాం క్షీరదాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మమ్మాలజీ అంటాం అలాగే జంతువుల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నట్టుగా జువాలజీ అని అంటాం జంతువుల మానవుడి అభివృద్ధి గురించి చదువుకోవడాన్ని మనం ఏమంటామని అంటే ఆంత్రోపాలజీ అంటాం ఓకేనా జంతువుల గురించి మానవుని అభివృద్ధి గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఆంత్రోపాలజీ అని అంటాం అంతేకాకుండా జంతువుల ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఇథాలజీ అంటాం మానవుని ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని సైకాలజీ అని అంటాం ఇక్కడ మనం వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అని అంటే జంతు ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఇథాలజీ అంటున్నాం మానవ ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని సైకాలజీ అంటున్నాం ఇక్కడ జంతువు అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా వస్తున్నాడు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే సైకాలజీ అనేటటువంటి ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చిన్న లాజిక్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి జంతువుల ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఇథాలజీ అంటున్నాం అలాగే మానవుని ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని సైకాలజీ అంటున్నాం తర్వాత వృద్ధాప్య లక్షణాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని జేరెంటాలజీ అంటున్నాం వృద్ధాప్య లక్షణాలు గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే జేరెంటాలజీ అంటున్నాం ఇప్పుడు మనం క్షీరదాల లక్షణాల గురించి చూద్దాం వెలుపలి చెవి కలిగి ఉండడం అనేటటువంటిది క్షీరదాల యొక్క ప్రత్యేకత అంటే ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు పక్షుల లోపల తర్వాత చేపల లోపల తర్వాత పాముల లోపల కప్పల లోపల ఇవన్నీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మనకు వెలుపలి చెవి డొప్పలు అనేటటువంటివి మనకు కనిపించడం లేదు ఓన్లీ క్షీరదాలలో మాత్రమే వెలుపలి చెవి దొప్ప అనేటటువంటిది కనిపించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా క్షీర గ్రంథులు అనేటటువంటివి కూడా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఒక శిశు జననం తర్వాత ఎవరైతే శిశు జననం తర్వాత ఆ బేబీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్లకు క్షీర అంటే పాలు ఇవ్వడం అనే పాలిచ్చేటటువంటి గ్రంథులు అనేటటువంటి కూడా డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు చేపల నుంచి పక్షుల వర దాకా మనకు స్వేద గ్రంథుల గురించి ఎక్కడ కూడా మనం డిస్కషన్ చేయలేదు ఇందులోపల స్వేద గ్రంథులు అనేటటువంటివి కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది తర్వాత శరీరం పైన రోమాల లాంటి నిర్మాణాలు వెంట్రుకల లాంటి నిర్మాణాలు అనేటటువంటివి మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది శరీరం ఉదరము మరియు ఛాతి అనే భాగాలు రెండుగా విడిపోయి ఉంటాయి ఓకేనా ఉదరం అని ఛాతి అని ఇలాంటి రెండు భాగాలు అనేటటువంటి విడిపోయి ఉంటాయి అంతేకాకుండా గుండె లోపల నాలుగు గదులు అనేటటువంటి కనిపించడం జరుగుతుంది క్షీరదాలు అనేటటువంటివి శిశోత్పాదకాలు ఉల్బ సహితాలు స్థిరోష్ణ జీవులు ఈ విధంగా ఉంటాయి అసలు క్షీరదం అంటే ఏంటంటే శిశువుకు పాలిచి పెంచేటటువంటి జీవులన్నీ కూడా మనకు క్షీరదాల కిందికే వస్తాయి ఓకేనా శిశువుకి పాలిచి పెంచేటటువంటి జీవులన్నీ కూడా మనకు క్షీరదాల కిందికే వస్తాయి ఇప్పుడు మనం క్షీరదాల గురించి చూసినట్టయితే క్షీరదాల అనేటటువంటి మూడు రకాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రోటోథీరియా రెండవది మెటాథీరియా మూడవది యూథీరియా ఓకే మొదటి వచ్చేసి ప్రోటోథీరియా రెండవది మెటాథీరియా మూడవది యూథీరియా ఇందులో మనం ప్రోటోథీరియా గురించి కనుక చూసినట్టయితే ఇందులోపల డగ్ బిల్ ప్లాటిపస్ అనేటటువంటి జీవులు అనేటటువంటి కనిపించడం జరుగుతుంది అలాగే ఎక్నీడా అనేటటువంటి జీవి కూడా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది తర్వాత మెటాథీరియా లోపల మనకు కంగారు అనేటటువంటిది కనిపించడం జరుగుతుంది ఈ మెటాథీరియా లోపల కంగారు అనేటటువంటిది కనిపించడం జరుగుతుంది ఇందులోపల శిశు కోసం అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది మనం ఈ కంగారు కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కంగారు ఒక ఉదర భాగం లోపల పొట్ట ప్రాంతం లోపల ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఆ సంచి లోపల ఆ బేబీ కంగారు అనేటటువంటిది మనకన్నా కనబడుతూ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత మనకు ఇందులోపల అపోజం అనేటటువంటిది కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు అపోజం గురించి ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే అపోజం లోపల ఎక్కువ దంతాలు ఉండేటటువంటి జీవి ఇది ఓకేనా ఎక్కువ దంతాలు కలిగినటువంటి జీవి ఏదంటే అపోజం ఇక్కడ చూడండి తక్కువ గర్భావధి కాలం కలిగినటువంటి జీవి ఏదని అంటే అపోజం ఇక్కడ రెండు విషయాలు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అపోజం గురించి మీరు చదివినప్పుడు ఎక్కువ దంతాలు ఉండేటటువంటి జీవి ఏదంటే అపోజం అనేది మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తక్కువ గర్భావధి కాలం ఉన్నటువంటి జీవి ఏదని అంటే అది కూడా అపోజం అని మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత యూతీరియా గురించి మనం చూసినట్టయితే అభివృద్ధి చెందిన క్షీరదాలు అన్నీ కూడా మనకు యూతీరియా లోపలనే మనకు కనిపిస్తాయి తర్వాత మనం క్షీరదాల లోపల కొన్ని జలచర జీవులు అనేటటువంటివి కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఈ అక్వాటిక్ ఎనిమల్స్ అని అంటే ఈ జలచర జీవులు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బ్లూ వీల్ అనేటటువంటిది అతి పెద్ద క్షీరదం మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మీరు నేను ఇంతకుముందు చేపలు అనేటటువంటిది చెప్పినప్పుడు అందులోపల ఈ బ్లూ వీల్ గురించి నేను డిస్కషన్ చేయలేదు ఎందుకనంటే ఇది క్షీరదం కాబట్టి 
అక్కడ నేను డిస్కషన్ చేయలేకపోయాను తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే హిప్పో క్యాంపస్ అనేటటువంటిది కూడా మనకు క్షీరదంగానే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే నీటి గుర్రం అని అంటాం తర్వాత సీల్ మరియు వాల్రస్ అనేటటువంటివి కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు జలచర జీవుల కిందికి వస్తాయి అంతేకాకుండా మనకు అత్యంత తెలివైనటువంటి క్షీరదం అంటే మానవుని తర్వాత అత్యంత తెలివైనటువంటి క్షీరదం ఏంటనంటే డాల్ఫిన్ డాల్ఫిన్ కూడా మనకు క్షీరదంగానే ఉంది తర్వాత భారతదేశ జలచర జంతువు ఏంటనంటే అది డాల్ఫిన్ తర్వాత భూచర క్షీరదానికి వచ్చేసరికి ఏముంటాయనంటే ఎలిఫెంట్ అనేటటువంటిది మనకు భూచర క్షీరదంగా మనం చూడొచ్చు అతిపెద్ద భూచర క్షీరదం లోపల ఎలిఫెంట్ అనేటటువంటిది ఏరుగ అనేటటువంటిది అతిపెద్ద భూచర క్షీరదం మన నీటి లోపల చూసినట్టయితే భూమిలు ఏ విధంగానో భూమి పైన మనకు ఎలిఫెంట్ అనేటటువంటిది అతిపెద్ద భూ క్షీరదం భారతదేశ జాతీయ వారసత్వ జంతువు ఏది అని అంటే ఏనుగు ఎలిఫెంట్ ను చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత చిరుతపులు కనుక చూసినట్టయితే అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తగలిగేటటువంటి జంతువు ఏదైనా ఉంది అని అంటే చిరుతపులి గంటకు డెబ్బై రెండు మైళ్ళ వేగంతో పరిగెత్తేటటువంటి జంతువు ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎడారి ఓడా అని అంటాం తర్వాత జిరాఫి అనేటటువంటిది అత్యంత పొడవైనటువంటి జంతువు తర్వాత రైనో సిరాస్ అనేటటువంటి జంతువు ముక్కు పైన ఉండేటటువంటి ఆ వెంట్రుక అనేది ఏమైందనంటే కొమ్ములాగా మార్పు చెందినటువంటి జీవి మీరు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైతే రైనో సిరాస్ ఉంటుందో అది కడ్గమురుగం ఉంటుందో దాని ముక్కు పైన ఉండేటటువంటి వెంట్రుక అనేటటువంటిది కొమ్ముగా మార్చుకున్నటువంటి జీవి ఏదని అంటే రైనో సిరాస్ ఈ విధంగా మనం క్షీరదాల గురించి మనం నేర్చుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎగిరే క్షీరదం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది దాన్ని ఏమంటాం అంటే గబ్బిలం ఓకేనా ఎగిరేటటువంటి క్షీరదం ఏంటంటే గబ్బిలం తర్వాత మన నెక్స్ట్ ప్రైమేట్స్ గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సంక్లిష్ట మరియు అభివృద్ధి చెందినటువంటి క్షీరదాలు ఏమైనా ఉన్నాయనంటే అవి ప్రైమేట్స్ ఈ ప్రైమేట్స్ కిందకి మానవుడు కోతులు ఏప్స్ అనేటటువంటివి రావడం జరుగుతుంది మానవుని యొక్క శాస్త్రీయనామం వచ్చేసి హోమోసోపియన్ అత్యంత పెద్దదైనటువంటి జంతువు ఏదని అంటే మానవుడు ఎందుకనంటే మనలాగా ఆలోచించేవారు ఎవరు ఉండరు మనంతా థింక్ చేసేవారు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి మానవుడు అనేటటువంటిది బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జంతువు తర్వాత ఏప్స్ అనేటటువంటిది చింపాంజీ గోరిల్లా గిబ్బన్స్ అనేటటువంటివి కూడా ఇవి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటని అంటే మనకు చింపాంజీ లోపల కొన్ని రకాలుగా మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈ సకశీర్కాల వర్గీకరణ అనేటటువంటి చూస్తాం మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ అండ్ జై హింద్